待たせしました。なんか私の時はなんか金賞行ったりとか。行きましょう。お願いします。オープニング食べましょうよ。はい、オープニング。<笑>じゃあお願いします。ピエです。はい。お願いします。今日は主役神社に行きます。はい。はい、お願いします。強制オープニング。はい。でした。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、行きます。いい天気ですね。人も多いですね。今日。向こう向いてる。向こう向いてる。ごめんなさい。<笑>よいしょ。最近すごいいい天気じゃないですか。最近そうそう。あのー、ね雨があんまり降らなくていいですね。嬉しいです、ね。はい嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、勉強中。すみません。はい、お取り直し。お願いします。ありがとうございます。はい、勉強のシーンも垣間見えた、はい。本当ですね。<笑><笑>ちょっとあえて声かけずに行ってみました。<笑><笑>何を今勉強されてる感じなんですかね。今日ね、初めて来た研修生の子が一人いて、はい、あ、三回目の子もいるの。はいはい。だから。例のお手伝いの仕方を、はいはい、ああそうなんですねあ,ありがとうございます準備したりとか、はい、あなるほどベルト準備したりとかおー頑張ってますねあすごいですねうん<笑>優しい先輩ですねはい<笑>すいませんごめんなさいありがとうございますじゃああのまた上をあありがとうございますあはいもちろんですはいはい、ありがとうございます。お式さんがいらっしゃいますね。そう、式さんがいらっしゃるんです。うん。土日も結構いらっしゃるかも。あ、そうですよね。研修の担当のスペシャリストですよね、研修の。うん、スペシャリスト。<笑>先生に開け方を教えてくるついでに開けさせていただきます、はい、あ,ありがとうございますありがとうございますはい、大丈夫ですよ<笑>はい、大丈夫ですはい、ありがとうございますあ、大丈夫ですありがとうございますはい、あ、ありがとうございますはい、お願いします。それでは、はい、ありがとうございます。お願いします。はい。ちょっと今日忙しそうですね、御社ね。うん。そうですよね。お客さんがたくさん来るのと、研修ね、やっぱり土日の子もいるから。やっぱね、あの。はい。はい、そうですよね。うんうん。ああ、やっぱそうですよね。たまにあの、土日歩いてると、うん、あのおしきさんが。研修生の、人力車に乗って、指導しているのところに、あの遭遇します。はい。はい。あ、そうですね、そうそう。あの浅草神社の中とかにもいらっしゃったりして<笑>。声をかけ、かけないようにしてます。<笑>はい。確かになんか浅草で見ることもあると思うんですけど。はい。なんか私の時はなんか錦糸町行ったりとか。ああ、結構遠いですよね、錦糸町。麹島行ったりとか。おお。はい。ええー。
日はどこに行くんですっけ。はい。下谷神社ですね。撮影で行くのは初めてですね。そうですね。うん。はい。見てるもののところで連れ違ったじゃないですか。<笑>ありましたね。<笑>太郎さんが。はい。アイリーでしたっけ。そう、アイリーさんに乗ってました。アイリーの撮影してる時。はい。ちょうど連れ違ったの。はい。その時になんか私あそこにお客さんと一緒に到着してて。はい。お客さんお見送りした後だったんですよ。はいはい。なんかあのね、タイからの観光客の方がたくさんいらっしゃったんですよ。はい、おお、ね。はいはい。はい、出発しようとしてたら、はい、声かけられて、はい、写真撮っていいですかおうおうあもちろんですよって言ったら、はい、<笑>団体客の方だったんですけど、はい、一人ずつ写真撮っていくんですよ<笑>で一人ずつ写真撮って終わったら、はい、なんか100円玉を私にくれるんですよあそうなんですか<笑>気づいたらここにめっちゃ,っちゃ<笑>なんかチップみたいなチップみたいな感じになってますねなるほどね。そうそうね。うん。リエさんってでもあの一緒に写真撮ってって言われる率高いですよね。そうですか。うん。<笑>リエさんの人力車乗ってると結構ありますもん。そういうこと。ああ海外の人はやっぱり多いですよね。うんうん。そういえば前に。リーさんあの韓国の方を乗せるって言ってたじゃないですか、予約でいらっしゃいました。いらっしゃいました。お、数日前にいらっしゃる。はい。そうでね。はい。なんとね、この YouTube を見てくださった方だったんですよ。あ、そうなんですか。そうで、はい。私がなんかどっかの動画で、はい。韓国アイドルが好きっていうね話をしたんですよね。僕の動画でもやってますねその話。ね、はい。はい。はい。あのけけけだり自生王っていう,あそうですはい最初の時の動画をなんかちょうど見てくださったみたいで、はい、あそうなんですねそうでそれを見てはいおおそうなんだなんかねあの韓国のお土産を、はい、<笑>へえなんかお菓子とかああとジャジャンヌの元とかはいなんかいろいろ持ってきてくださってあそれは嬉しいですね全然嬉しかったです<笑>超美味しかったですおおあじゃあえっと韓国語であれした感じですか。韓国語で頑張りました。頑張りました。<笑>はい。あそうなんですね。ねその方なんか日本語勉強されてた方だったので。はい、あそうなんですね。日本語喋れる方。おお。日本語喋りつつ。はい。ちょっと英語も入れつつ。はい。頑張って韓国語を喋りつつ。<笑>すごい。すごい。頭が活性化されました。<笑><笑>じゃあリーさん今三つ喋れるんですか。ほ他にも、はい。喋れるというレベルではないかもしれない。はい、あ、そうですね。他にも喋れる言語ってあるんですか。ああ、はい。中国語はちょっとやってる。あ、そっか、あれですよね。もともといらっしゃったんですよね。はい。はい。お、そうなんですね。はい。別に特に勉強したってわけでもないんですけど。はい。すごいですね。毎日毎日見てる。ああ、それでお、はい。だんだん聞いたらわかるかなぐらいの。すごいな。でもその逆のパターンありますもんね。日本のなんかアニメとかが好きで、日本語を覚えてるみたいな。いらっしゃいますよね。この方たちすごいなって思ったんですけど、だんだん気持ちがわかるわけじゃないですか。すごいですね。でもさすがに見てるだけじゃわかんないですね。やっぱそうですよね。うん、そうですよね。お。すごい、いいですね。そう、その韓国の方がまたいらっしゃるんですよ。はい、あ、そうなんですね。二日後、三日後ぐらい,、はい。ちょっと今日帰る前に本買っていこうかなって。<笑>ちょうど思ってるところです。めちゃめちゃ勉強熱心ですね。<笑>なんかあの、はい、韓国語とかやっぱ分かんないとどうしようもないじゃないですか。そうですよね。韓国語って単語はわかるんですよ。はい、単語はわかっても、はい、なんか動詞の形が変わるじゃないですか。あ、その形の変え方が分かんないと喋れないから、はいはい。なるほどね。なるほど。これはちゃんと文法やらなきゃいけない。そっかそっか。<笑>
っきねあの愛理さんの人力車に乗った時も、はい、愛理さんはフランス語をちょっと勉強してるそうなんですけど、うんはいはい、同じこと言ってました動詞の変わ,り変わるところが難しいって言って難しいですねはいそうなんですねすごいね韓国の方ぜひあのりえさんの人力車乗りに来てください楽しみに待ってます<笑>あ、そうですよね。私のあのお客様、韓国人の方に、はい、日本語喋れる方なんですけど、はい、韓国語で喋ってくださいとか。<笑>そうですか。<笑>すごいですね。はい。ぜひあの韓国の方に来ていただけますと、はい、とてもとても,とてもとても勉強になりますし、とても嬉しいです。そうですね。確かに。えー、結構あの浅草韓国の方たくさん観光に来てますよね。うん、でもなんか私すごい声をかけたいんですよね。めちゃめちゃ声をかけたいんですけど。<笑>はい。でもね、韓国の方じゃなかったら申し訳ないじゃないですか。あ、確かに。で、なんか。うん。韓国語が喋ってるなーって思う頃には、もう通り過ぎていらっしゃるから。はい、ああ、なるほど。声かけられないんですよ、ね。なるほどね。<笑>そっか。じゃあ、ぜひあの韓国の方には、東京歴史のところに来て。リーさんに声かけてもらいたいですね。はい。切れ歯が。はい。お、なんて言ったんですか、今。楽しみにしてますっていう意味なんです、ね。そうなんですね。すありがとうございます。そういえば。リエさんあれですね。はい、あの僕のユーチューブだと久しぶりの赤飯店ですね。あ、そうですよね。はい。ついに。ついに冬がやってまいりますね。はい、来ますね。はい。<笑>確かに。この、あのー、斑点とかユニフォームとかって、はい、あれですかもら、もらいっぱなしというか、もらったやつをずっと着続ける感じなんですか、あそうなんですね、買ったりもらったり、あなるほど、なるほど、今の新しい人たちは、はい、みんな、斑点自分で買ってるんですよ、あそうなんですね。だから赤色の新品のやつなんですけど、はいはい。はい。なんかだいぶ前にもらったんですよ、ね。あ、そうなんですね。自撮り受けたものを。お、すごい。この時点でちょっと薄かったんですよ。あ、そうなんですね。<笑>だからこれ全部私が薄めたわけではなくて、<笑>先輩のね、いやいや、そうそう。いやすごいいいものってことですね。<笑>うん、歴史のある。いや,いや薄いから新しいやつにしたらって言われたりするんですけど。はい。い私はこれでやるって。うん、なんかねその話聞くと。むしろなんかこっちの方が<笑>はいなんかこういいですね。変えられずにはい<笑>最後までこれでやりますはいあいいですね。<笑>このリーさんの反転は誰かに受け継がれるんですかね。えー、どうしましょう。でもなんかこんな薄いの開けても使えないですよ、ね。<笑><笑>なるほどね。あのユニフォームとかも状態がなんか人によって違うのはそういうことなんですね。そうですね。なるほどね。はい、前掛けとかももともと黒いじゃないですか。はい、あ、そうそうそうそう。とりあえずなんかちょっとだんだん色が抜けてきたんですけど。やっぱ長く着てらっしゃるからですよね。<笑>上のもう見えてますね。あ、上の見えてますね。上の公園の木々が見えますよ。ここあ、あの木々は上の公園の木々なんですね。上の公園ですよ。すごい。やっぱ近いですよね、上の公園。確かに。そうそう。浅草から歩いてさ、三十分かかんないぐらいですかね。はい。左側。ゆかさん。本当だ。<笑>ゆかに会ってしまいました。会いましたね。今日なんかどこに行くって言ったかな、ちょっと聞きそびれたと思う。<笑>あっち側から来るってなかなかないですね。今日ね、朝一からなんか。はい。遠くまでお出かけしてあ、そうですか。はい。東京まで今日行ってくるんだって,言って。おあっちはもう日本橋とか銀座とか。って感じですよね。この間すみれが東京駅まで行ってましたね。行ってましたね。すごいですね。はい。私はさすがに東京駅まで行ったことない。ないですか。今度ちょっと遠くまで行きましょうか。いいです,、ね、いいですか。なんかちょっともう、はい、あのすみれの。
はい、はい、その東京駅を走ってる人になったんですよあそうなんですかなんかちょっといいなと思ってへえ行くまでは大変かもしれないですおおんかあそこを全力車で走るってきっとすごいですよね、はい、確かに確かになんか景色も綺麗でしたし東京駅いいですよねあの周り好きですねうん私日本橋に行きたいです京橋行きますか日本橋にあ日本橋ね日本橋,日本橋じゃあ行きましょう今度はいありがとうございますちょうどそろそろイルミネーションとかも始まるぐらいの感じですねあ,あ、いいんじゃないですかじゃあ、夕方ぐらいから行ってっていうのをやりましょうかあの丸の内のはい何でしたっけ、あれ丸の内商店街じゃなくて丸の内中通り、はい、中通り、はいあれって車通りましたっけでも自転車通ってるから軽車両通れますよねそうですね、ちょっと調べて行けそうだったら<笑>ちょっと毎年イルミネーション綺麗ですよ綺、ね、麗ですねおかしいかな<笑>人力車ね、見たことないですね。ないですよねうん。海外の方って、上野とかって行かれたりするんですかね。あ、雨横とか行くんだね。あ、そっかそっか、雨横がありますね。雨横ってどういう場所か、軽く。はい。そうそう商店街。商店街でなんかお菓子の焚き売とかやってるんですけど。うん。居酒屋さんが多い。そうですね。居酒屋さんが多いし、あとなんかなんていうんですか、なんかディープな感じ。そうですね。<笑>ちょっと表現が難しいんですが。はい。昔ならではの。うん。商店街ですね。ありがとうございます。<笑>大丈夫です。大丈夫です。なんか物安いですよね。あ、そうですね。うん。それを一番最初に言わなきゃ。<笑>売り方がちょっと独特で、まあお値段書いてあるんですけど、そこからこう結構割り引いてくれるっていうイメージですね。そんな感じでしょうか。はい。ありがとうございます。なんか高校一年生の時に。はい。みたいな感じで行ったような記憶があります。あ、そうなんですか。え、上野に行ったんですか。なんか東京の好きなとこ行っていいって言われて、はい、へ浅草と上野に行った。面白いですね。<笑>で、あの一個思い出があって、はい、あのアメ横行ったんですけど、はい、そこってなんかケバブ屋さん多いじゃないですか。ありますね。ケバブ屋さんのなんかお,、はい、お兄さんに、なんか何年後か忘れたんですけど結婚しようって言われて、はい、へえ、あいいですよって言って。<笑><笑>結構やばいですけどね<笑>ちえ、高校生とかでしょ、行ったの、中学生、高校1年生で、はい、あそうなんですね、ケバブ屋さんのお兄さんなんですね、ケバブって、ケバブって、どこの国ですっけ、トルコですよね、確かに確かに、じゃあ、トルコのお兄さんと結婚するんですか、そうですか。<笑>確かに確かにそうなんだんないはい<笑>おそろそろ着きますかねはいそろそろ着きますね、はい、もうここまで来たらもうそろそろ日本橋ですねああそっか本当ですね確かにはい日本橋から上野まで歩いてきてるとあそうなんですかまあ、でもそんなに離れてないですよね。そうでなんか途中に、うん、秋葉原とかあったりするんですよ。ああ、そうですね。そうだから、うんうん、なんか景色の変化を楽しめたり。確かに確かに。お見えてきましたね。鳥居が。この鳥居すごい大きいですよね。はい、ここが入り口です。よいしょ。<笑>あ、ありがとうございます。よいしょ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そういえば、リエさん、今日あれですね。前回作った。あのキフラをされてますね。そう,そうだこれお見せしなきゃ。はい
、りえさんがつけてるのは初めてですね。はい、ありがとうございます。一緒にお作りさせていただいた、はい。ありがとうございます。めっちゃ気に入ってます。あ、そうですよね、ありがとうございます。しかもなんか、はい、後ろになんかボタンつけてくれたボタンで。あ、玉ね。はい。いいですね。おお。やってきました。やってきました。はい。こんなところに神社があります。はい。ありがとうございます。到着しました。はい。はい、ゆっくり下ろします。はい。いただきます。お願いします。はい、それでは。はい。いなりじん、いなりじんじゃ。はい。行きましょう。下<笑>屋神社。下屋神社、行きましょう。じゃあちょっとここすごいですねはい一礼しましょう逆光ですか逆光大丈夫ですよわあすごい綺麗綺麗に撮れてますはいすごいなここはどういう神社ですかここはですね、はい、奈良時代に作られたそうなんですけど奈良時代都内で、はい、都内で一番古いお稲荷様だそうですお稲荷様そうお稲荷様ちょっと難しいんですけど、はい、簡単に説明すると、はい、あの生活,生活に密着した神様だそうなんですけど、はい、例えばあの商売繁盛とかあと厄除けとか食事のこととかね、はい、工作もそうですよね,あねあの身の回りのことを叶えてくれる神様だそうですね。そうなんですねそうだそうですお稲荷様ってあの、はい、稲に荷物って書いて稲荷って読むんですけど、はい、あの稲がなるってね、ああそういう意味ですね。すあなるほどねそうなんですね。では、はい、ちょっと早速手水していきましょうか。はい、お花があすごいですね。飾られててすごい綺麗ですよね。うん、ちょうど秋だから稲が、はい、本当だ。じゃあ手を差し出すと新鮮な感じ。おすごい。あすごい。<笑>こういう感じなんですね。はい。こんな感じで右手を洗います。ちょっと飛車がないのであれなんですけど。本当ですね。飛車を持った手でいきましょうか。はい。飛車を持って、まずは右手を洗って、はい。飛車を持ちますね。はい。で飛車に水を溜めて、はい。左手を洗います。はい。でそしたら右手を洗って、はい。<笑>難しい<笑>。で右手でこのままねあの口をすすぐんですよ。はい。はい。で最後に右手を流して、うんはい、終わりです。ありがとうございます。オッケーです。ありがとうございます。はい。ここに書いてありましたが。書いてありますね。<笑>まあちょっと日本語で書いてあるんで、海外の方はちょっと動画を見て、そうですね。はい、覚えてくださいって感じですかね。それでは、はい。行きましょう。はあ、かっこいいな。なんかお札がたくさん貼られてますね。本当ですよね。うん。こうよく見る気もしますが、はい、そうちょっと私も気になってこの札を調べたんですが、はい、<笑>千社札というそうです、ね。千社札。そう、千に神社の、はい、あのなんていうか神社の社文字。ああはいはいはいはい。札って書き、なるほど。最近ね、文面が由来がですね、ちょっと難しいんですけど、うん、江戸時代に遡るものなんですね。はい、おお。江戸時代からいろんな神社お寺を参拝してるんですけれども、はい、その時にあの自分が参拝しましたっていう、ねはい、その証拠を残すためそれから、はい、あのご利益をもらうために、はい、なんか自分の名前とかをこの落書きしてたのが最初だそうなんですよ。ああそうなんですかで,でもだんだん落書きしてるうちに、はい、ちょっと書くの面倒くさいなってなっちゃって、はい、自分の名前を書いた札を持ってって貼ったそうなんですね。はい、あそうなんですねでそれがだんだんちょっと今見るといろんなね、はい、なんていうんですかあの模様が入ってたりとか、うんうん、ちょっとおしゃれなやつが入ってたりとかいろんな種類があるんですけど、はい、なるほどね。
よく売ってるのとか見たりしますよねなんかステッカーみたいなあそうですねへえなるほどなるほどこれなんかルールがあるらしくてですね、はい、やっぱあの人のお札の上には貼っちゃいけないっていうルールがあそうですよね<笑>そうだから綺麗に並んでますよね、はいはい、本当ですね確かに本当そうですね面白いなちなみに昔はお米をすりつぶしたのり、はいはい、おおはいでこれ貼ってたそうなんですあそうなんですねのりで貼れるんですか木の上に面白いなと思面白いですねへえーありがとうございます。じゃあちょっと行きましょうか。ここ面白いのは、はい。ここ見てもらえると、はい。イネのマークがあるあ。本当だ。ちょっと寄ってみて、イネですね。やっぱ豊作をお祈りしているので。なるほど。イネのマークなんです、ね。はい。ちょっとじゃあ。いいですか、はい、どうもありがとうございますカメラがこっちを向かないやり方覚えてますカメラのカメラのやり方覚えてますよこれで裏にするんですよねそうおお。もう完璧ですね<笑>完璧になったと思いますこうかな。お、サムネイルにぜひ使わせていただきます。ちょっと後でまたあの前のところでやりましょう、はい。ではカメラを戻させていただいて。ありがとうございます。はい。じゃあまず普通に。はい。で、はい、リレーに拍手一礼ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。でしょう。なんかすごい静かな雰囲気の場所で,そで、ね、そんなに人も混んでない感じなんで、落ち着いた雰囲気でこう神社の雰囲気楽しみたい人はいいですね。いいですねここ。危ない様なので。狐ですね。狐だ。なんかで狐だそうです。あ、綺麗ですね。なんか綺麗で可愛いな。長いことを描くそうですよ。これ面白くないですか？確かに眼描きか。長いことを描いて、収めてもいいし持ち帰ってもいいそうですね。なるほどね。え、これおみくじなんだ。中に入ってる。面白い。へえ。カメと狐か。面白いですね。なかなか見なくないですか。確かに。中に,に。中に入ってる。結構、なんか浅草って神社ごとにこう。おみくじっていろいろあって、面白いですよ、ね。面白いですよね。うん、例えば、この前。はい。新しい情報をゲットした。なんですか。あの、はい、浅草神社とか、浅草寺とかの、そのおみくじって、はいはい。やっぱ紙でできてるじゃないですか。はいはい。じゃあ、最近。その紙をですね。はい。裏からでも紹介。はい。紙をですね、リサイクルされてる方もいらっしゃると思うんですよ。はい、リサイクル。あ、もう一個、ちょっとその前に、はい、<笑>ちょっと話飛ぶんですけど、はい、見てください、これ。寄せの発祥の地だそうです。あ、ここが寄せの発祥の地なんですか。これね、千七百年代なんですけど、はいはい、寄せが初めて。行われた場所だそうですよ。浅草といえば、あの、東洋館で寄せみたいな。有名です、ね。はい。手を簡単にするとちょっとめずむむ難しいですけど、はい、漫才とか落語とか、ねうん、なんかお笑いをこうなんていうんでしょうね、あのちょっと小さな小屋みたいなところでやるのが寄せですから、ねはい。なるほどね。<笑>この肩と肩を寄せて見るから寄せっていう説があるっていうのを、うんね、そう男性シャフさんに聞いたことがあります。<笑>はい、ありがとうございます。覚えていらっしゃる。<笑>ありがとうございます。そう、ちょっとお話戻るんですが、はい、おみくじですね。はい、おみくじの紙をリサイクルされている、はい、方がいらっしゃるそうなんですけど。はい、それがね
その辺だったかな多分、はい、その辺にいらっしゃるんですけどなんかその辺リサイクルしたおみくじを、えー、あのなんていうの紙だから、はい、どれしましょうか、はい、紙だからなんか例えばなんていうんですか紙でできたあのポーチを作ってみたりとかあそういう感じなんですねあいいですねなんかしかもそのおみくじも最近いろんなデザインがあるから、はい、なんか可愛いデザインのとかあるじゃないですか、はいはいそしたらその可愛いところをくり抜いてまたそれを新しくその、はい、なんていうんですか飾り付けみたいな感じで作ったりとか、はい、っていうことをやってらっしゃる方がいらっしゃると聞いてそうなんですねそう私もこの前テレビで実は見た話をしたんです,です<笑>つけたらちょうどやってて<笑>、はい、面白いと思って面白いですねなんかお店があるんだったらちょっと行ってみるのもあるかもしれないですねお店あるみたいなんですよしかも調べてみますかはいしかもねそれもともとねあの、はい、浅草ではおみくじのなんていうんですか再利用、はい、昔からやられてたみたいなんですね、はいはい、そうだからそれをなんかもう一度ちょっと復興しようみたいな感じでやってらっしゃるそうですよいいですねそれがそのわしらぼ東京さんってとこなんですけどわしらぼ東京あ近いかな今ここですねここから新岡地町の方に700メートル進むとあるそうです、はい、へえありがとうございますはい、じゃあ、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、僕、この後ちょっと予定があって、はいね、ここで、りえさんと。お分かりになります。はい。はい、今日は、スタイ神社まで。はい。太郎さんをお送りします。はい、どうもありがとうございました。<笑>どうもありがとうございました。はい、じゃあ、また、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、失礼します。